புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கஜா புயலால் வேரோடு சாய்ந்த தென்னை மரங்களை மீண்டும் நட்டு உயிர் கொடுக்கும் முயற்சியில் விவசாயிகள் இறங்கியுள்ளனர் கோர தண்டபமாடி சென்ற கஜா புயலால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்த டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் துயரம் இன்னும் ஓய்ந்தபாடில்லை பல ஆண்டுகால உழைப்பை பறிகொடுத்து முப்பது நாட்கள் சோகத்தில் மூழ்கி கிடந்த அவர்கள் தற்போது அதிலிருந்து மெல்ல மீண்டு வருகின்றனர் வேரோடு சாய்ந்த மரங்களை மீண்டும் அதே இடத்தில் நட்டால் பலன் கிடைக்கும் என்ற வேளாண் நிபுணர்களின் யோசனை விவசாயிகளுக்கு நம்பிக்கை அளித்துள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சிலட்டூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் வேரோடு சாய்ந்த தென்னை மரங்களை மீண்டும் நட்டு உயிர் கொடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளனர் கஜா புயல் வந்ததுனால ரொம்ப பாதிப்பட்ட மரங்கள் சேதமாயிருச்சு ரொம்ப அழிவாலமா வந்துருச்சு வேற என்ன ஒன்றது கிடக்கிறதே ஒரு மரமா பிடிச்சி நட்டு வச்சிருக்கிறோம் வந்தா வருது வரலனா இருக்குதான் பார்க்கலாம் நம்பிக்கையில் தான் நாட்டுறான் முந்நூறு மரம் கீழே சாஞ்சிருக்கு அறநூறு மரம் வந்து சாஞ்சாப்பில் இருக்கு ஆக மொத்தம் தொள்ளாயிரம் மரத்தை நிமுக்கிறதுக்கு தான் இந்த வண்டி கொண்டாந்து வச்சு இப்போ கிரெயின் வச்சு நிமுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் புதுசாக கண்டு போட்டோம்னா ஏழு வருஷத்துக்கு எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் இதற்காக கிரெயின் பொக்லைன் இயந்திரங்களை வாடகைக்கு எடுத்து ஒரு தென்னை மரத்திற்கு ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்து மறுநடவு செய்து வருகின்றனர் தென்னங்கன்று நட்டால் அது பலன் தர ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும் அதுவரை வாழ்வாதாரத்திற்கு என்ன செய்வது என்ற கேள்வி அச்சம் தருவதால் வேறு வழியின்றி சாய்ந்த தென்னை மரங்களை மீண்டும் நடுவதாக கூறுகிறார்கள் இவர்கள் மரத்தை கொஞ்சம் நிமுக்குறோம் கொஞ்சம் விழுந்ததை கொஞ்சம் நிமித்து பார்க்குறோம் வருமாங்கிறது சந்தேகம் தான் இதோடைய பலன் வரும் வராதுங்கிறது ஆறு மாதம் என்று தான் தெரியும் இப்போதைக்கு தெரியாது ஒரு நம்பிக்கையில் செய்கிறோம் அவ்வளோதான் எவ்வளோ செலவு ஒரு மரத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா வரும் இப்போ இதை பண்ணுறதே விவசாயிகளின் இந்த முயற்சியில் தென்னை மரங்கள் பிழைத்து கொண்டு பலன் தருமா என்பது ஆறு மாதங்களுக்கு பின்பே தெரியும் கஜா புயலால் பல லட்சக்கணக்கான மரங்கள் விழுந்து சேதமடைந்துள்ள நிலையில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட தென்னை விவசாயிகள் சோர்வடையாமல் விழுந்த மரங்களை இயந்திரங்களை கொண்டு நடும் பணியில் ஈடுபட்டு பலன் தரும் என்று காத்திருக்கின்றனர் இவர்களின் முயற்சிக்கு அரசும் கை கொடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சிலட்டூரிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் சரவணகுமாருடன் ஷேக் அப்துல்லா நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு